아, 우리 성도님들 가운데는 어려운 분도 있을 겁니다. And amongst our believers, there will be those in difficult circumstances. God desires you to receive the answer from the Bible. 그거 아니고는 세상 살릴 수도 없고 나를 살릴 수가 없어요. Without that, you cannot save the world or myself. 또 여러분에게 축복받는 많은 기회를 하나님이 주셨습니다. And God gave you many opportunities to receive great blessings. 예, 뭘 해야 될 거냐 그죠? What must we do? 어, 우리 지난 지난번에는 부산에서 임직식이 있었습니다. And a couple of weeks ago we had the ordination service in Busan. 내가 조금 놀란 것이 임직식의 메시지뿐만 아니고 축사, 뭐 격려사 하는 분들이 완전 메시지예요 보니까. And I was so blessed because not just the message, but the congratulatory address and and all these charges they were all based on the message. 이 응답의 흐름을 쫙 타는 너무나 어, 저는 은혜 받았어요. And also uh, receiving grace because they were on this flow of answers. 그래서 어, 오늘부터는 디모데 전서로 넘어갑니다. And so we will go over to 1 Timothy today. 그래서는 아, 하나님은 너무나 정확하게 응답을 하시는구나. And I really thought that God answers so accurately. 이제 중직자, 렘넌 이런 많은 사람들이 어, 제대로 응답을 받는 그런 시간표가 온 겁니다. It's the time schedule where our church officers or remnants will receive the proper answers. 어, 지금부터 우리 장로님들은 전국 교회 모든 장로님들은 24이기도 많았어요. And uh, the elders of all the nation, you must do 24-hour prayer. 일천 망대와 성전. A thousand partisans and the temple. 그래서 세 가지 뜰 주기 돼야 되겠다. You must be the main figures of the three courtyards. 이것만 기도하면 돼요. Just pray for that. 어, 다윗은 혼자 세웁니다. David did this by himself. 혼자서 일천 망대 세우고 성전 준비했잖아요. David raised a thousand partisans by himself, made all the preparations for the temple. 기도의 제일 좋은 방법은 뭐냐? 이십사입니다. So the best method of prayer is twenty-four. 그래서 우리 장로님들은 지금부터 일천 망대와 세계 복음하는 성전. And so our elders, a thousand partisans, and the world evangelization temple. 전도의 방법 중에 최고의 방법이 성전입니다. The greatest evangelism method is the temple. 큰 우상 신전 지어 놓으면 사람들이 그냥 갑니다. If they create these big idolatrous shrines, people just flock there. 내용도 모르고 그냥 가는 거예요. They just go. They don't even know the content. 그리고 우리 청년들 안수집사님 이런 분들은요, 여러분 지금 젊었기 때문에. 검토일 시대 주역이 되라. And our young adults, our deacons, because you're still young, be the main figures of the three-day weekend age. 예, 망대 세워야 되는 건 당연한 일이지만은 여러분이 더 장로님들보다 더 하나 해야 될 일이 검토일 시대 주역이다. Yes, it's rightful that you must raise the partisan as well, but you must be the main figures of the three-day weekend age. 자, 이때 우리 렘넌트들은 뭐 해야 되느냐? And at this time, what is that our remnants must do? 예, 한 가지 언어는 확실하게 하세요. You must surely at least speak one language. 그래야 세계화 될수 있습니다. That is how you could be globalized. 그러면서 여러분들은 완전히 다민족 놓고 계속 기도하셔야 돼. Then you must continue to pray for the multi ethnics. 아니 도대체 이십사 기도가 뭡니까? And what is twenty four hour prayer? 각인 뿌리 체질되는 겁니다. It is imprint root in nature. 그게 이십사 기도입니다. That is twenty four hour prayer. 자 여러분 이게 멸망 받을 수밖에 없는 세상 구신에 각인돼 있다 어떻게 되겠어요? If you're imprinted with the things of the road that bring destruction, what's going to happen? 더 정확한 말은 이십사 기도란 말은 중독이 된 거요. And more accurately speaking, twenty-four hour prayer that's addiction. 여러분이 마약에 중독돼서 어떻게 되겠죠? What's going to happen if you're addicted to drugs? 그래서 그저 손양호 목사님은 이런 말이었어요. And there's a pastor, s o n y a n g o said this. 나는 예수 중독자다. 그래서 I am addicted to Jesus. 근데 그 사람이 우리 한국 살리는 역사를 났어요. And he created the works that save Korea. 그래서 이십사 이 말을 사람들은 잘 이해를 못 하는데 각인됐다 이 말이에요. 이십사예요. A lot of people don't understand twenty four hours, but being imprinted. 그럼 내일 오늘 이제는 막 장모님들이 야, 내 산업에 일천망대 성전 준비에 이 기도가 계속 각인돼 버리면. And so, for the elders, they're imprinted with the prayer of raising the thousand bodies and send the temple. 어떻게 되겠습니까? What's going to happen? 그러면 어떤 응답이 옵니까? And what answers will come? 그때부터 이십오 영원이라는 응답이 오는 겁니다. That is when the answers of twenty-five hours in eternity will come. 그래서 
우리 임직자들의 시작입니다. That is, it's the start of our ordained. 부산뿐만 아니고 전국 세계 우리 중직자들을 많이 세웠잖아요. 이분들의 시작이 뭡니까? Offices across Busan, rest of the nation, many have been raised. What is their start? 이미 여러분 답 가지고 있습니다. You already have the answer. 그래서 일곱 망대 여정 시스템 이십사세요. And so the seven partisans imprint root in nature make it your twenty-four hour prayer. 이삼실 치유 서밋 이십사라니까. The two thirty-seven healing summit make it your twenty-four hour prayer. 축복받게 바빠요. We'll be so busy with answers. 세가지 떨 이십사라니까. Three courtyards twenty-four hours a day. 일천 망대 이십사라니까. Thousand partisans twenty-four hour prayer. 다민족이 와서 시기도 하고 제자가 될수 있도록 이십사하는 겁니다. Do twenty-four multi and this come come and rest and be disciples. 이게 여러분이 누려야 되는 축복입니다. This is the blessing you must enjoy. 어, 놓치지 마시고 어, 응답하기에 바쁩니다. Do not lose hold of it. You'll be busy receiving answers. 네. 하나만 더 이야기하고 넘어갈 것은 지금 어, 완전히 네피림 이십사 운동이 일어나고 있어요. And one more thing we must talk about is complete twenty-four hour nephilim. 누가 막아야 되겠습니까? Who must block that? 이거는 그냥 지나가는 얘기가 아니고. 걱정을 정말 하면서 봐야 될 내용입니다. This isn't something we can gloss over. We must truly concern ourselves with this. 지금 교회와 전국 세계 많은 목사님들 틀린 걱정하고 있어요. The churches and the pastors across the nation, the world, they're concerned with other things. 돼요. We must save the church. 그리고 렘넨도 살려야 돼요. And we must save the remnants. 전도운동 해야 돼요. We must the evangelism movement. 그러니까 틀린 걱정은 아무리 소용 없어요. Doesn't matter how much you concern with the wrong things. 여러분 아시다시피 그게 지금 뉴에이지 어, 운동을 계속한 사람이 많겠지만 그 중에 빌 게이츠라는 인물이 나온 거요. And amongst the figures that did so much of the new age movement, there are many, but 큰일 났죠. A figure like Bill Gates. 완전히 지금 이 사람들은 지금 네피림 이십사로 들어와 버려. They're completely entered into Nephilim 24. 여러분 잘 알지 않습니까? 프리메이션 가가지고 명상 운동 이십사에 들어가 버린 사람이 스티브 잡스예요. 그리고 영적 문제 올 수밖에 없는데 큰 그릇 만들려고. And the figure like Steve Jobs, he went into transcendental meditation 24 hours a day, and that is why he was able to make his products. Oh, 지금 점점 점점 모슬렘은 많아지고 있습니다. And as time goes on, the Muslim community is growing. 그러니 우리는 지금 뭐, 무엇을 붙잡아야 될 거냐 하는 거죠. So what is it that we must hold to? 그래서 이 기도 제목을 붙잡고 우리 중의자 분들이 오늘부터 기도 시작해야 됩니다. And so holding to these prayer topics, our church officers must begin to pray. 중직자가 꼭 우리 성도님들이 해야 될 일이 뭘까요? What is it that our church officers, our believers, must do? 디모데 전서 1장 2절에 거의 답이 나와 있습니다. First Timothy chapter one verse two, the answer is shown. 믿음 안에서 참 아들 된 디모데에게 그렇죠. It says to Timothy, my true child in the faith. 어, 아들 안 그러고 참 아들이다 그랬어요. And it doesn't just say child; it says my true child. 여러분 많은 전도자들이 목사님들이 여러분을 쳐다보고 참 진짜 참된 가족이다. And if the pastors they ask, when they look at you, they say that you're truly. 어느 게 맞습니까? Sincerely, my family. 저 사람은 너무 힘든 힘들게 하는 사람이다 하는 거고 저 사람은 정말 참된 가족이구나. What is better? 어느 게 맞아요? That person gives me such a hard time, or that person is sincerely my family. 디모데를 보고 참 아들 그랬다니까. And Paul called Timothy my true child. 그러면서. 오늘 굉장히 중요한 세 가지를 얘기했어요. And he spoke very important three things. 믿음 안에서 참마들 된 디모데에게 편지하노니 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 주께로부터 은혜와 긍휼과 평강이 네게 있을지어다. This to Timothy, my true child in the faith, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 지어다란 뭐죠? What does it mean? 축복하는 거예요. He is blessing him. 그렇죠. Right. 그리고 한때 뭐 우리 저 교회에서 논쟁이 있었어요. And in the church there was a debate. 목사가 축도할 때 이슬 지어다 하는 게 맞냐? 이 길을 추구나옴 나이다 하는 게 맞냐? And so when the pastor gives a benediction, can he say it will be done, or must he tell ask God, please may it be done? 아마 내가 알기로는 이제 장로님들이 많이 있는. 통합 쪽에서 그 질문이 나온 논란이 된것 같아요. And I think this took place where there were many elders in the midst of the Tongap uh, denomination. 지어다 하고 기원함 나이다 하고는 달라요. Uh, 그렇죠. Let it be and may it be are two different things. 축원함 나이다 하는 것은 기도예요. 
And so when you ask God, may it be, that's a prayer. 이슬 지어다 하는 건 축복이에요. But to say let it be, that is a blessing. 그건 완전히 다른 겁니다. It's two completely different things. 하나님은 강단을 통해서 주의 백성에게 축복하시도록 돼 있어요. And God made it that through the pulpit you could bless the people of God. 하나님이 강단 통해서 여러분을 축복하시게 돼 있다. It's not the pastor that God will bless the people through the pulpit. 그래 지금부터 이제 우리 많은 전도자들, 특히 우리 중위자들, 일천 망대를 세우는 사람들은 어떻게 세워야 됩니까? So are many church officers who's going to raise the thousand bartizans. How are we going to do this? 이게 오늘의 키입니다. That is today's key. 아니 일천 망대를 어떻게 세웁니까? How are we going to raise a thousand bartizans? 다윗은 힘이 있으니 그걸 세웠겠죠. 뭐 그렇게도 볼수 있지만 다윗이 어릴 때 힘이 없을 때도 많은 역사 일으켰거든요. Of course, David raised those bars maybe because he was so powerful. But when he was young, he also received many answers. 자, 우리 장모님들, 중직자들, 많은 전도자들이 어떻게 일천망대를 세우고 제대로 이 성전 준비를 하고 할수 있냐 말이요. Our elders, church officers, many of our believers, how can we raise a thousand bars and prepare for the temple? 은혜와 긍휼과 평강이 너희에게 있을지어다 그랬어요. And Paul tells Timothy grace, mercy and peace will be 세 가지 나왔습니다. 첫째입니다. First. 여러분은 사람 만나거든 은혜 반대 말은 죄값이에요. 그렇죠? When you meet with people to say things that are not graceful, that is a sin. 죄값 대신에 은혜의 복음을 전해 So instead of a sin, 살아납니다. relay this blessing of grace. They will come alive. Because salvation itself is grace. 믿음으로 구원받은 게 아니잖아요. 은혜를 인하여 그렇습니다. We didn't just receive salvation because we believe, but by grace. 믿음은 수단이지. The 믿음으로 구원받은 게 아니요. Faith is a way, but we are not saved by 그 faith. 믿음도 하나님의 선물이라. Faith itself is a gift of God. 여러분이 구원받게 된게 하나님의 은혜로 구원받아. You have been saved by the grace of God. 그래서 이 은혜가 내게 있을지어다. 이 은혜를 전해라. And so may this grace be upon you. Relay this grace. 종교는 죄값을 치르는 거고요. 복음은 은혜를 받는 겁니다. Religion tries to absolve sin, but salvation is the grace from God. 그래서 종교는 수행을 합니다. And that is why religion uh, good, 우리는 수행을 하지 않습니다. 믿습니다. We don't do penance. We believe what is right. 정말 여러분이 재앙이 흑암 속에 빠지면 내 힘으로 할수 있습니까? 못합니다. You've truly fallen into the dark depths of sin. Can you save yourself? We cannot. 여러분의 자녀가 저 위험한 데 빠졌으면 빨리 건지는 것이지. 그걸 따질 필요 뭐 따지는 거는 죽으라는 거거든요. If your child is stuck in a dangerous situation, there's no reason to, to debate over it. 사람들이 구원을 모르는 거요. And people don't realize true salvation. 목사님들 가운데도 신학자 가운데도 하나님하고 우리하고 힘을 합쳐 구원받는 정말 말도 안 되는 소리를 내는 거예요. And amongst pastor theologians, there are people that claim that we combine our powers with God to save ourselves. That makes no sense. 눈에 보이지 않는 사단을 성경에만 기록하고 있습니다. 절대 이길 수 없습니다. The invisible Satan only speaks in Scripture. We cannot win over him by ourselves. 기독교는 종교가 아닙니다. 어떤 종교에서도 말하지 않는 사단 귀신 성기라고 하는데 하지 말라고 합니다. 그것만 하나님 말씀 속에 있습니다. Christianity is not a religion. It tells us not to believe in idols and demons and only The scriptures tell us that. 또 가만 생각해보니까 종교 말도 맞아요. And when you think about 그렇죠. it, the religions say. 사단은 절대 못 이기니까 섬겨주는 기나. Good things you cannot defeat Satan. Oh, so you should serve him. 아, 진리네 지금 그것도. And it is a certain truth. 일반 진리도 진리 있거든요. Because in the general truth, there is certain truths. 그렇지. 어차피 사단 못 이겨 불신자들은. That's right. Unbelievers cannot win over Satan. 그리고 귀신도 못 이겨. 그렇게 모종 시킨 대로 하는 게 좋아. They cannot win over demons either, so they should just tell them uh, what to do. 이 종교입니다. That is religion. 잘 알아야 돼요. You need to know carefully. 우리 중이자나 전도자들이나 목사님이나 이런 분들이 복음이 뭔가를 모른다니. 복음 뭔가 모르면 전할 수 없어요. Church officers, evangelists, pastors, they don't really know what the gospel is. In many cases, if you don't know, you cannot relate. 여러분 우리 여기 오는 지옥 배경이잖아요. 절대 해결 못 해요. The background of hell that engulfs people, you cannot solve that on your own. 이게 나중에 죽어서 영원히 지옥 가는 것보다 억울하지만 사는 동안에도 지옥 배경이요. Of course, when you die, you go to hell forever. Yeah, that sucks. But when you are in this life, 입니다. you are in the background of hell. You cannot. 그래서 remember. 하나님이 구원하지 그거를 보고 은혜라고 합니다. That is why God saved you, and we call that 아, grace. 내가 돈 주고 사서면 은혜가 아니잖아요. If I bought it with my money, that's not grace. 내가 노력을 시험 친 것도 뭐 은혜가 아니지. 나는 절대 If I studied hard and did well on exam, that's not grace. But we cannot win over this with our power. 이걸 모르고 있다가 나중에 
Without realizing this, all the churches closing doors like Europe, then we cannot even turn back. 꼭 우리 중의자분들 이 시대 열어야 됩니다. Church officers, you must open this in this age. 종교는 내가 뭘 쌓는 겁니다. Religion is building upon myself. 그럴 수밖에 없잖아요. 구원 못 받으면 그거라도 해야지. 그러니까 절간에 보세요. 가서 막 수행하고 나는 틀리다고 보지는 않습니다. 그게 구원이 아니라서 그러지. And they must continue to do that because they don't have anything else. Even in the Buddhist temples, they continue to do good penance. They must do that because they don't have true salvation. 이들은 세 가지를 모르고 있습니다. They don't realize three things. 원죄가 뭔지 모르고 있습니다. They don't know what original sin is. 원죄는 내가 뭐저 사람을 욕하고 때리고 그거 아니에요. 하나님 모르는 원죄예요. Original sin is not cursing or hitting somebody. It is the sin of not knowing God. 그렇죠. 창세기 3장 6장 11장 그게 원죄예요. Genesis 3, 6, 11, that is original sin. 하나님 안 믿어도 돼? You don't have to believe in God. 그게 원죄예요. That is original sin. 그러니까 어원 저주가 왔단 말이죠. And so immense curses fall. 이 사람들이 원죄를 모르는 목사님들이 너무 많아. There's so many pastors that don't know original sin. 아니 그게 말 됩니까? 유대교 원죄 몰랐잖아요. Does that make any sense? Uh, Judaism they didn't know original sin. 그래서 이 아비 마귀라니까 뭐 예수님 뭐 미쳤냐고. This is your father 맞잖아요. the devil, and they called Jesus crazy, but that was right. 사단의 말 듣고 하나님 안 믿는 그게 원죄거든요. Listening to Satan's words and not God's words, that's the original sin. 아 그럼 우리가 수행하면 돼. And yes, we could do good works. 그게 내 운동이요. That is the Nephilim movement. 그게 죽는 거요. And that's what kills you. 아 우리 성공할 수 있어. We can be successful. 아벨 탑 쌓잖아요. Let's build a tower. 그게 무너진 거요. And that crumbles. 전혀 모르고 있으니까요. Because they did not know at all. 여러분은 많은 사람에게 봉 대신의 은혜를. And for you to many people, instead of the rod, relate grace. Do you know why? Because there are people who are facing difficulty in your midst, in the church. And so if you give more difficult words to those people like that, they will be scarred for the rest of their life. Why would you do something so foolish? That's right. That's what the devil wants. But those are in extreme difficulty. If you help them, if you do good words, they will never forget that. And in our midst, there are people who are discouraged, dismayed, or in difficulty. You must go and help them. Give them power. Genesis 3.15 Because we cannot win over Satan, it says the offspring of the woman shall come and crush the head of the serpent. We cannot win over the flood. That is why God says come in to the ark. We cannot overwin the flood. You cannot win over the curses of Egypt. That's why it says go give the blood sacrifice. The problems and disasters of Babylon, you cannot block that. That's why you shall call him Emmanuel. And there is much good that Rome has done except destructions and wars. That is why it says you must call upon the name Jesus. What is the second thing? And it says to show mercy. First grace. Second mercy. 여러분은 긍휼의 복음을 전하는 성도와 중의자 되면 무조건 여러분은 세상 살리고 하나님 축복받게 돼 있습니다. If you become the church member and elder who relays the mercy of the gospel, you will absolutely save the world. What is the opposite of mercy? It is to judge. Instead of criticize, you must show mercy. And you might not understand, but Jesus spoke these words himself. You do not forgive others. You will not be forgiven. That is the first prayer that Jesus taught. Forgive others as God has forgiven you. And so, 
God gave the Israelites a set of laws because they could not understand. 이스라엘이 만드는 거 아닙니다. 하나님이 계시를 준 겁니다. 하도 못 깨달으니까. The day of atonement because they did not realize. 그 대속제일 만 모든 사람을 용서해 주라. And on the day of atonement, you just forgive everybody. 하도 하도 사람을 잡아다가 죽이니까 하나님이 뭘 주냐? 희년이라는 법을 줬어. And because they're condemning and killing them so much, God gave them a rule called the Sabbath. 희년이 뭡니까? What is the Sabbath year? 70 년제 되는 희년에는 모든 노예들 집으로 돌려보내. The year of jubilee, they send all the slaves back home. 본인이 꼭안 가겠다고 모르겠지만 그렇지 않고 다 돌려보내라. And even if they don't want to go, then you can't do anything about that. But let all the slaves go free. 눈치 안 재집니까? You don't realize this. 이만큼 사람들은요 악하고 하나님 말씀 반대로 살아요. 그러니 망하는 거요. To this extent, people are evil. They live opposite of what God desires. That's why they fail. 그래서 이스라엘이 일곱 번 재앙 입은 거요. That is why seven disasters fell upon Israel. 그것도 누구에게? And upon who? 남 죽이려고 하는 악한 사람들이. Upon the evil people who are trying to kill other people. 소수의 복음 가진 사람이 해결된 거요. And so the minority with the gospel, they were able to solve the situation. 모든 성도님들, 모든 특히 우리 중지자분들, 우리 장로님들은요. 1천만 개 세워야 되는 첫 번째가 뭐냐? 제값 대신에 긍휼을 전달해라. All believers, church officers, all the people who must raise a thousand b a r t i s instead of giving guilt, give mercy. 징계 대신에 긍휼을 전하고 제값 대신에 은혜를 많이 전달해 주라. Instead of condemnation, give them mercy. Instead of uh, anything else, give them grace. 예수님께서 오셔서 한것 자세히 안 보세요. Look carefully what Jesus came and done. 이스라엘 사람들이 가장 싫어하는 세리 그 집이가 식사였어요. He went to the home of the most hated person, the tax collector. 그가 좀막 비난했잖아요. 자세히 눈을 뜨고 어디서 그 비난할 일입니까? 그 사람이 말씀 듣기 위해서 왔는데요. And they criticize him for that, but why do you criticize? He came to hear the word. 따지면 세리 잘못이 아니에요. 세리는 누군지 아시죠? If you criticize, it's not the tax collector's fault. 세리는 이스라엘이 로마에 속국되니까 로마가 불량 비슷해 비슷한 사람을 뽑아낸 거예요. The tax collector exists because 그렇죠. Israel was colonized by Rome. They had to choose monster. 있습니까? Is that the fault of the 따지면. tax collector? If you're accurate about it, 이스라엘 나라 잘못이에요. It's the fault of the Israelite. 그래가지고는 로마 압박을 넣은 겁니다. Country and they 세금 거두어서 절반 우리나라 넣고 절반 니 먹어라. Even told the Roman uh, Empire that we'll take half the taxes. 그렇게 약간 좀 깡패 비슷해야 돼. 그렇죠. And so they're going to be kind of like a monster. 그런 사람 찾는 거요. So they're looking for people like that. 그럼 얼마를 거두냐? 그건 네가 알았어요. And so how much you take, then do you do that yourself? 그러니까 이 사람이 부르는 게 이제 어, 거미야 그냥. 이러니까 이스라엘 세리를 싫어하는 겁니다. So he could set the prices, and so the Israelites really didn't like the tax collectors. 그래 세리 곧 깡패 비슷한 사람. So these tax collectors, they're kind of like the mobsters. 그런데 예수님께서 세리 집에 식사로 가자고. But Jesus went to eat in the house of a tax collector. 그 바리새인들 막 그걸 비난했죠. Yes, the Pharisees criticized him. 그 바리새인은 말씀 들으려고 했지 않았지만 세리는 말씀 들으려고 했어요. The Pharisees didn't listen to the word of God, but the tax collector tried to listen to the word. 가나안 여인이 잡혀와 가지고 벌벌벌 떨고 지금 죽게 되니. The adulterous woman is dragged here, trembling about to die. 진심으로 회개하고 후회하는 놈. She sincerely uh, repents and and in tears. Ah, but the young s are not told me to do that. Nobody forgives her. They're bringing these stones to stone her. 그러니까 예수님께서 다 돌려도 여자 칠라 돌려도 예수님께서 뭐부터 했습니까? 모래 그걸 붙었죠. And so when they all came carrying these stones, what did Jesus do? He began to write in the sand. 한명한명 돌멩이를 다 던지고 갔어요. And each and every person dropped their stones and went home. 그렇게 눈물을 회개하는데도. This adulterous woman, she was trying to really repent, and she was so much in tears. But they were trying to kill her anyway. 예수님이 뭘 썼을까? 이런 이제 질문들이 많죠. And a lot of people wonder, what is it that Jesus wrote? 대부분의 신학자들은 율법의 말씀을 썼을 거다. And many theologians say he probably wrote the statutes and rules. 알수 없으면 밝히지 않았으니까요. But it's not written, so we don't know exactly what he wrote. 저는 그것도 썼겠지만 예수님의 아마 저들이 율법 써서 돌을 버리고 갈 사람들이 아닙니다. And so of course Jesus might have done that but they are not people who just drop their stones just because Jesus write some rules down. 그 예수님이 썼겠죠. 그 돌들 오는 사람 다. And probably Jesus wrote down each in person who s holding on to those stones. 네. 몇년 매들 뭔지 다 썼겠지. Ray certain year certain month he did something. 
He probably wrote that. Everyone did something at some time, so they all understood. And this is what Jesus said at the time. Does no one condemn you now? Then I will not condemn you either. So do not sin again. He sent her back. What is the gospel? 그러니 도저히 유대인들이 복음을 이해 못한 거예요. So the Jewish people they could not understand the gospel. 예수님께서 심지어 병든 자들 찾아가서요 그들을 살려내고. Jesus went to the sick to save them. 하도 하도 못 알아들으니까 예수님이 비유를 들었어요. And because they could not understand, he also gave them a parable. 탕자가 집을 나갔단 말이에요. The the son left his father's house. He took all his father's money and left the house. He went and just wasted the money doing evil things. He lost all his money. He was about to die. And he returned to his father's house. And his father recognized him from far away, even though he was a complete beggar. And father went out in barefoot and hugged his son. And his son says, "Father, choose just use me as a servant." 그때 아버지가 네가 어째 종이냐? And the father said, "How is it that you can be a servant? You are my son." 그럼 막 잔치를 베푸는 거예요. And he started a feast. 그때 형이 화를 내잖아요. The older brother got angry. 나를 위해서 한 번도 잔치 안 하더니 저런 허랑방탕하고 무너진 놈 왔는데 뭐 그렇지 잔치를 하냐 이렇게 했잖아요. You have never even started a small feast for me. How is it you have this grand feast for that low person? 거기에 누구냐? 바리새인이다 이 말이에요. And that older brother. 이게 유대인이다 그 말이에요. That is the Pharisee. 저렇게 돌아온 자를 기쁘게 생각하고 받아주고 용서하고 잔치라고 이래야지. They need to be happy about the brother returning. They should have been so happy he was alive. But that is the parable. 모든 성도님 주인자들은 은혜의 복음을 전해라. All the church members, church officers, relay the gospel of grace. 오늘 두 번째, 긍휼의 복음을 전해라. Relay the gospel of mercy. 이걸 바울이 알았는 거예요. 얼마 감사한 일입니까? What Paul knew, how thankful must we be for that? 마지막이 뭡니까? Finally, 평강이 너희에게 있을지어다. That peace will be upon you. 평강 반대 말은 뭡니까? What is the opposite of peace? 재앙입니다. Disaster. 재앙 대신에 평강을 전하래, 저는 전달해라. You must relay peace instead of disaster. 재앙의 시작은 에덴 동산에서 노아 홍수 시대, 바벨탑 시대 시작되었습니다. The disasters began in the Garden of Eden, Noah's flood, Tower of Babel. 막을 수가 없어요. You cannot block it. 그래서 하나님의 평강이 필요합니다. That is why we need the peace of God. 그리고 이 사람들은 해결책이 없으니까 몸부림 친게 우상 신전 만들고 종교 만드는 거예요. And because they didn't have a solution, they created shrines and idols and religions. 그랬더니 완전히 여섯 가지 운명에 빠져버린 거예요. And that is why they were completely bound by the six fates. 이들에게 평강의 복음을 전해라. And we must share the gospel peace to these people. 그들에게 그것 말고는 다른 게 없어. 평강의 복음을 전해라. Because there's nothing else that could save them. Relay the gospel of peace. 예수님이 오신 것은 너희를 구원하기 위한 참 선지자로 오셨다. Jesus came as the true prophet to save you. 너희의 재앙을 없앨 참된 제사장. He came as the true priest to get rid of all your disasters. Satan will 이길 참된 왕으로 오셨다. He came as the true king to destroy Satan. 오늘 예수님이 이게 직접 보여준 겁니다. And this is what Jesus showed himself. 그리고는 마지막으로는 이 평강의 여정을 보여줬어요. And finally showed this journey of peace. 이대로 아무 응답 받습니다. If you do this, you will receive answers. 평강의 여정이 뭡니까? What is the journey of peace? 첫 번째요. 갈보리 산입니다. First, the Mount Calvary. 다 이루었다. It is finished. 너희들이 받아야 될 저주 붙잡고 있지 마라. 다 이루었다. All the curses, don't hold on to that. It is finished. 여러분 가정 환경 어려운데 그거 빠져 있지 마라. 다 이루었다. The family hardship situations, I've finished it. 여러분 생각 무섭습니다. 그게 전부 내 각인데요. You're thinking it's scary. It's imprinted in your brain. 여러분 말하는 거 그대로 되겠냐? 각인 된다니까 전부. Everything is fulfilled according to what you say. 끝났으니까 다 이루었다. Imprinted, but it is finished. 그게 묶여 있지 마라. Do not be bound by that. 오늘 메시지 있는 모든 우리 성도님들. 특히 전 세계 터진 가족들 기억해야 됩니다. 다 끝냈는데 그 붙잡고 있으면 안 돼요. Our church uh, family members uh, scattered across the world don't hold on to those problems. 그 정도가 It is 아닙니다. Not just to that extent. 보좌의 능력으로 너와 함께 하겠다. By the power of the throne, I will be with you. 그게 감남산 여전입니다. That is the journey of the Mount 그렇죠? of Olives. Is that right? 전 세계 살릴 능력을 
너에게 주겠다. The power to save the entire world I will give to you. 그게 평강을 주는 마가다락방 여정이요. And that is the journey of Mark's upper room of the gospel of peace. 그다음 뭡니까? And then what? 세계 살릴 안디옥의 축복을 내게 주겠다. I will give you the blessing to save the world in the church of Antioch. 그냐 붙잡고 아시아로. And with that, go to Asia. 로 To Macedonia. 로마로. To Rome. 간 겁니다. That is where they went. 이게 평강의 여정이요. That is the journey of peace. 여러분은 빨리 참 복음을 회복하셔야 돼요. May you restore the true gospel quickly. 은혜의 복음을 전해라. Relay the gospel of peace. 긍휼의 복음을 전해라. Relay the gospel of mercy. 평강의 복음을 전해라. Relay the gospel of grace. 바울이 이거 전했다니까요. This is what Paul relayed. 은혜와 긍휼과 평강이 너희에게 있을지어다. May grace, mercy, and peace be upon you. 완전히 축복으로 전달해 주세요. He relayed it as a blessing. 이 은약 꼭 붙잡으셔야 됩니다. You must hold to this covenant. 그래서 어, 우리 새로 임직된 분들도 그렇고 과거에는 임직자들도 그렇고요. 여러분이 응답을 받아야만 세상에 복음을 전할 수 있습니다. And so upon the newly ordained and those who are ordained before, you must receive answers to be able to save the people of the world. 여러분이 축복을 받아야 후대 살릴 수 있다니까요. You must be blessed to save your posterity. 아니, 여러분이 힘 얻어야 교회 살릴 수 있어요. You must receive power to save the church. 없어요. There is no other way. 우리 틀린 말 붙잡고 시, 신경 쓸거 하나님 말씀 붙잡아라. Don't concern yourself with the incorrect things. Hold to the word of God. 그래서 지금부터 언약을 다 붙잡고. 기도로 나의 망대를 세워 나가는 겁니다. That's why you take hold of that covenant and begin to build my partisan in prayer. 일곱 망대를 가지고 나의 망대 세워 나가면 여러분에게 세 가지 옵니다. 응답도 오고 건강도 오고 서비스 돼요. And so if you hold to my partisan and make the seven partisans, you will receive the answers and health and blessings. 그다음 이제 마지막에 기도로 일곱 여정을 가라. And upon prayer, go upon the seven journeys. 그러면 플랫폼 만들어져요. Then the platform will be made. 가수 망대 만들어져요. You will make the watchtower. 안테나 쓰게 되는 거. You will raise the antenna. 저는 우리 본부의 교회에 이 메시지하면서요. 어, 최고 선교사가 누구냐? 저는 개인적으로요. 이 방송을 찍고 일하고 신부로 만 사람 저 저게 최고 선교사로 생각합니다. And within our headquarters, our churches. Who is the greatest missionary? Those who record and broadcast this message. And if I'm incorrect, God will correct me. 전 세계로 메시지 나가서 찍고 준비하고 일하고 신부름하고 번역 통역하고 최고의 선교사예요. All those who are recording and running the errands and translating everything to broadcast the rest of the world, you are the best missionaries. 이 축복을 깨닫고 이런 기도하면요, 플랫폼이 딱 만들어져. If you realize this blessing. Begin to pray that you will have the platform created. 생각지도 않은 이 보좌의 플랫폼이 만들어지기 시작하니까 여러분이 이게 응답을 전할 수밖에 없는 게 되는 겁니다. The platform of the throne will be created, so you'll be bound to relay your answers. 기도로 이정표로 가라. So in prayer, go upon these guideposts. 그러면 여러분은 로마서 십육 장 사람들이 될 겁니다. Then you will be the Roman sixteen figures. 놀라운 일이죠. Amazing words. 말을 맺겠습니다. Let us come to a close. 진정 답 받으셔야 되니까요. Because you must receive true answers. 예배 끝나고 난 뒤에 그냥 하지 마시고 잠시라도 깊은 기도로 들어가세요. After worship, just don't just go, but deeply enter into prayer. 만약에 주일날 하루 종일 그래 보면 이제 놀라운 일이 날 겁니다. If you do this all throughout Sunday, then there will be amazing works that arise. 급합니다. 성경에 있는 응답 빨리 회복해야 돼요. It's urgent. You must quickly restore the answers in the Bible. 너무 너무 급해요. 유럽의 문심 싹 닫았고 난리 났습니다. We are in such a rush right now. All the churches of Europe have closed. 저주입니다. 저주. 모슬림이 사들어오고 지금 다 뺏깁니다. 빨리 이걸 회복시켜야 돼요. It is a complete curse. The Muslims have entered. They have taken everything back. 여기서 돈이 제일 많은 미국 교회들은 문을 다 닫고 있어요. In America, with most money of the world, all the churches are closing their doors. 빨리 여러분이 응답 받으셔야. You must quickly receive answers. 이유가 없어요. There's no other reason. 그러고 성경에 있는 응답 안 온다. 아무 소용 없어. If the answers from the Bible don't take place, then nothing else matters. 그래서 예배 딱 끝나시면요. 목사님들의 설교를 생각하지 말고 고그 하나님 말씀의 본문 속으로 깊이 들어가서. 뭔가 하나 잡힐 겁니다. And when the worship ends, don't think about the sermon that the pastor gave. Listen to the word of God, and you will take hold of something. 
질문으로 딱 남을 겁니다. Or you will have a question that remains. 두중 하나를 가지고 가야 돼요. And you must take one of these two as you go. 내가 중요한 답을 하나 찾거나 아니면 질문이 딱 나온단 말이에요. An important answer or an important question will arise. 그걸 가지고 일주일 내 이제 누리는 겁니다. And that is what you enjoy all week long. 아이 그랬더니 말이에요. 뭐 집회 같은 또 답이 나오네. And then when you go to a conference, the answer comes. 거예요. That is what takes place. 아이 사람을 만났더니 이게 뭐야? 응답이 딱 보이네. And when you meet with somebody, you see the answer right away. 아무런 일이 생기는데. 이게 하나님 응답과 연결돼. The incident takes place, and this is connected with God's answer. 그러면 이제 주 토요일 날 마지막 검토일 시대 핵심 같더니 이제 결론이 딱 맞나. And on Saturday the three-day weekend, age you go to the core and you come to the conclusion. 그래서 내가 또 힘을 얻어. And I'm strengthened again. 또 하는 겁니다. And I go to Sunday worship again. 여러분의 행위 중에 가장 좋은 아름다운 행위가 예배하는 겁니다. The most beautiful thing that you can do is worship. 그래서. 여러분의 자녀가 태어났을 때, 여러분 자녀가 결혼할 때 가장 좋은 게 뭡니까? 그래서 결혼 예배를 드리는 겁니다. And that is when your child is born and when your child gets married, we give worship. 또 여러분 막 많은 서 우리 기도 기도기 장례식 장례식도 예배를 하잖아요. And even when you die, we give a funeral worship. 그래서 예배 시간을 통해서 여러분들은 정말 이 일천망대 시대를 여는 이 축복이 넘쳐나기를. 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. In the name of the Lord, you will have the blessing of raising a thousand partisans abound through worship. 모든 영광을 하나님께 돌립니다. We give God all the glory. 우리를 구원하신 하나님 은혜의 복음으로 죽어가는 자 살리게 해 주옵소서. And God who has saved us, may we be able to save others who are dying with the gospel of grace. 우리를 용서하신 하나님께서 우리에게 긍휼의 복음으로 무너진 자 세우게 해 주옵소서. God who has forgiven us with the gospel of mercy, may we able to raise those who are crumbling. 재앙에 빠진 자에게 평강의 복음을 전하는 하나님의 사자들이 되게 해 주옵소서. May we be the heralds of God for those who have fallen into disaster with the gospel of peace. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ's name, we pray. Amen.